два, три. Так, друзья, всем привет, серферы, безделики, девианты, начинаем наш медоедский эфир. Ну вот, тут масса ледовольных, что начинаем, что я начинаю позже. Так чего начинаю позже? Вы же завалили, предложили обе, значит, клишку Датюка вам отправить, я просто не успеваю отвечать. Я сам все пробую, потому что потом посажу человека, который будет этим заливаться в будущем. Но э, я сначала как менеджер все своими ручками сам запаковываю в новую почту, <laughs> сам отбираю, сам отвечаю. Несколько сот писем э, вот, пришло. Веду переписку, чтобы потом человек, который, которого я посажу значит, на, на вот эту ответственную работу, чтобы он мне не говорил, что что-то э, что не так, что-то ли то, что или представляю, какой процесс, как бы это трудоем, трудоемки там и так далее, и так далее, и так далее. А я все представляю, потому что я погружаюсь полностью в предмет. Вот, э, еще сегодня, вот мы сейчас эфир закончим, я думаю, в течение часа, я еще успею там отправить еще штук 40 них осталось совсем немного я уже наверное буду прилипать э, значит предложение э, потому что тираж заканчивается но я скажу до теку чтобы они выпустили там еще один наверное потому что ну оказывается у нас э, ну, очень много людей ну скажем так достаточно много людей читает э, и причем больше всего меня восхищает то что Люди, которые заказывают этой книги, например, там, из Дружковки, там, или из Харькова, там, которые под обстрелами, или, или Славянска, там, из э, городков там, Харьковской области, которые находятся рядом с Лилией фронта. Меня это, честно говоря, восхищает, вот, что люди находят время на, на чтение, даже находясь в таких сложных условиях, тем более, что такое. На, ну, на, на, на такое сложное чтение, потому что это, это клиги сложные. Вот. И будет электронная версия позже. Сначала философы или учат жадлое, то есть или хотят как бы удовлетворить спрос на мышление через классику, то есть через бубажные версии. Вот. А потом... Ну, а потом, как, как, как лилия украинской судьбы ляжет. Тут кто-то пишет, что сувенир на вырос. Да, есть такие, которые предлагают там какие-то деньги за, за, за подпись гонора... О, господи, гонорар. За личную эту... Дополнительный гонорар за подпись Датюка. Вот. Но, честно говоря, это дополнительные геморы. Я большинству отказываю. Но в пятницу у нас будет эфир с Датюком. Посвящалась, значит, последняя статья Караганова. И Сергей Аркадьевич подпишет, я тут затащил несколько пачек с кликами. Он подпишет там счастливчиком, которым повезло. Так, ну и давайте пройдемся по сегодняшним событиям, потому что у нас сейчас Делис Долинский на связи. Его специально его поднял, можно сказать, с кровати. Вот, заставил выйти в эфир, потому что... У нас вообще будет такой формат, когда в ходе эфиров я поднимаю там различных экспертов, э, там, включ, с включением для того, чтобы объяснить, что происходит. Так вот, топовая новость для сегодня, э, RMF24, э, польское радио, я его сам когда в Польше бываю, постоянно слушаю, значит, э, заявила, что ссылкой на Туска, премьер-министра Польши, что мы обсуждаем с украинской стороны временное закрытие границы и прекращение обмена товарами. Завтра я также буду обсуждать это с польскими фермерами, заявил Туск. Он подчеркнул, что это будет временным решением и болезненно с обеих сторон. Э, ну, там я в другом источнике видел, говорил о том, что э, у Польши профицит в торговле с Украиной, поэтому для, по Польше э, это ударит даже в большей степени. Ну, например, молочка польская э, в Украину поступает э, в объеме там по-моему, в 300-400 в миллионов долларов. Поэтому э, ну, Польша тоже зависит как бы, от доступа на наш рынок. И это действительно может привести к э, определенным, определенному удару по тому же сельско сельскому хозяйству Польши. Но нас интересует ли это вся лирика? Нас интересует э, это сквозь призму того, что мы говорили, что э, неоднократно на наших эфирах, что э, ну, если мы будем заниматься вот этой политикой в духе, выехали на границу, усляли фоточки, и послали сигнал во Вселенную, который ли поля так куда доходит, то мы получаем вследствие э, ну вот, такие действия с польской стороны, потому что ну, поляки, э, как ребята парагматичные, они привыкли э, разговаривать языков фактов, фактов, логики и интересов, а не вот эти вот всем, что пытаются как бы, наша хитрожопая как бы, братья э, в очередной раз пропетлять, потом лопетлять уже ли получится. И мы с Делисом Делицким об этом 250 раз говорили. Делис, привет, включайся. 
Да, добрый вечер всем. Рад видеть, слышать. Да. Итак, объясни, вот, ну, ты как бизнесмен, который находится в Варшаве, ты прекрасно там отдаешь себе отчет, что происходит, потому что общаешься там с последними людьми, из бизнеса, из политики. Ну и, собственно говоря, то, что ты на последнем эфире у нас говорил, вот оно и происходит. Да? Ну, напомни, что ты говорил. Ну, я говорил, что элита Польши очень четко передала сигнал, что делегации с премьер-министром нужно ехать в Польшу обсуждать срочные, срочные проблемы, которые сейчас возникли э, в, в торговле между Европейским Союзом, Украиной, между Польшей и Украиной, те проблемы, которые сейчас есть на границе, проблемы с сельским хозяйством. И чтобы это как бы решить, нужна была делегация, которая уполномочена будет решать вопросы. Возможно, даже и часть бизнесменов стоило бы при, пригласить в эту встречу. Это могло быть и в польском э, посольстве, в, польском, говорю, в украинском посольстве в Варшаве. Также могло быть и в кабинете министров, ну именно Польши, куда и приглашал в принципе Туск. И это было передано нашим ну, премьер-министру, президенту через разные каналы, через бизнес-каналы, что Польша открыта к переговорам. И было сказано то, что готовы поляки обсуждать эти все вопросы, но не на телевидении да, и без, скажем так, Лишних эмоций, то, что попросили украинскую сторону. Но в это время наш премьер-министр взял всю команду, приехал на границу, сделал фотографии и сказал, что с поляками будем договариваться, но на э, обоюдных условиях. На что поляки, конечно, посмеялись, посмотрели, говорят, ну, Варшава и граница, это как бы немножко разные вещи. То есть никакая делегация к Туску не приехала, соответственно, сегодня... Получились те решения, которые получились. То есть сегодня вопрос стоит так, что <coughs> Польша, это не только, кстати, Польша, а все остальные страны, включая Румынию, включая Словакию, рассмотрели тот вопрос, что украинская аграрка просто так теперь на европейский рынок заходить не будет. То есть это не только через территорию Польши, а еще через территорию наших ближайших соседей. То есть, да, этот факт нужно зафиксировать. То есть, просто так теперь серьезно Украина ехать в Европу не будет, включая к тому же Польшу. Вот. Значит, решение о, скажем так, приостановке взаимной торговли, которая сейчас может ударить по Польше, в том числе с Украиной, это для них огромный удар. Но не забываем, что рынок Европы для Польши больше, чем рынок Украины. И дотации, которые получают... Польша с казны Европейского Союза, ну, я даже не знаю, сколько сотен раз больше, чем торговля с Украиной. В этом и весь главный вопрос, что нас пригласили за стол переговоров, ну, а мы, как всегда, приняли сторону наших олигархов, э, лоунфундистов и, и какие-то шкурные вопросы поставили выше, чем решение ну, той проблемы, которая сегодня есть. Да, но ну я обращаю внимание, что Туск начал как раз вот играть именно в общеевропейскую политику. Ну, собственно, он, он давно является европейским политиком, политиком мирового масштаба. Там, да, и не зря говорят, что там у него есть амбиция на то, чтобы там, НАТО когда-нибудь возглавить. Там, ну, короче, он, он, он работает, у него есть опыт работы в транснациональных структурах, и поэтому соответствующее и мышление у него достаточно глобальное. Ну, глобальное мышление, без, без достаточно. Так вот. Тот акцент, который он сделал, что мы защищаем, вот это не стоит вопрос только польского, там, либо словацкого рынка, это стоит вопрос общеевропейского рынка, это как раз э, показывает культуру игры, в которую будут заворачивать поляки. И вот э, я просто поражаюсь, что вместо того, чтобы э, ну, перестать э, вот это вот играть э, в эту игру обиженного мальчика там, или девочки, которые вот, забирают конфету, и, пере, и, не пере, ну, и, и вместо того, чтобы прийти к конкретно бы предложили с поляком, вот то, что я вчера на эфире говорил, по поводу зернового ОПЕК, и, кстати, польская аудитория очень хорошо это встретила, что давайте создадим зерновой ОПЕК, который, на который подпишем страны Восточной Европы и Центральной Европы, Польшу, Рубелию, прежде всего, Словакию, там, да, Чехию, возможно. Вот, возможно, страны Балкан. Ну, короче, три моря подпишем. Вот мы же, мы же говорим, что мы, мы, мы за то, чтобы развивать Интермарио, э, эту всю Балто-Черноборскую дугу. Ну, вот вам проект общий для стран три моря. Э, а, агрессивно играть на глобальном рынке, не только на европейском. Э, но э, агрессивно играть, значит, на, э, и системно на рынке Европы и на глобальном рынке. 
и поставить в качестве задачи выкинуть с европейского рынка продукцию России. И тогда бы ну, просто как бы решали две задачи. Во-первых, укрепляли бы свои позиции на общеевропейском рынке, который огромный, и э, лишали бы ресурсов Россию, которая, ну, которая направляет их на войну. И вот вместо того, чтобы договориться по поводу параметров вот того, каким может быть такой зерновой ОПЕК, как... Как его наполнить общими интересами, где ужаться, допустим, там, со стороны Украины по сверхприбылям, там, которые сейчас получают вот эти вот латифулдисты там, и значит, просто перекупщики, мы, мы играем непонятного что. Да, абсолютно верно. Более того, предложение, которое мы с тобой обсуждали, это на базе украинского посольства в Варшаве сделать такой скажем так, офис, куда бы вошли как представители и консультанты бизнесмены, которые работают в Польше да, и имеют доступ к польской элите и к правительству Польши. Сами чиновники, то есть ну, это от уровня одного посла э, Украины в, в Польше, это недостаточно. То есть тут должна серьезная быть команда, которая будет работать э, как лоббисты украинских интересов э, на территории Европейского Союза. То есть это очень серьезная задача, и под эту задачу должны быть люди. То есть просто так телефонным звонком шмыгаля куда-нибудь на границу или приезд, никак, ну, так вопросы в Европе не решаются. То есть более того, нам дали очень четко понять, или мы делимся условно прибылью, участвуем в каких-то создании общих корпораций, общих интересов со странами Европейского Союза, или нам перекрывают кислород. Все очень просто. Да, ну и то, что Куч еще сказал э, по поводу того, что Украина не готова оказалась к общеевропейскому рынку, который не по поводу сырья, а который по поводу переработки. И, собственно говоря, этот конфликт, э, он э, как раз вот по поводу вот этих различных характеров экономик. И опять-таки, вместо того, чтобы задаться вопросом, как усилить переработку здесь и прекратить э, волны рейдерства, усилить защищенность собственности, потому что никакой переработки не будет, пока э, нет защиты собственности, о чем Делис у себя в фейсбуке там, неоднократно рассказывал о примере того, как у него Пашилский э, ласощи как бы э, рейдернул в 2015 году, там, да? вот. то, конечно же, это комплексный вопрос, который должен быть, ну, который должен комплексно решаться. Но вот Алексей, Алексей Марущенко пишет, судя по всему, идет усиление кризиса, уже есть блокпосты на пути в Литву. Следующий этап ухудшили отношения к нашей беженцам, пока ли видно, что польское правительство не хочет или не может навести порядок. Да, пусть, вот, вот, вот давай скажешь ты, потом скажу я, как, как, как вот на это смотрю. По беженцам я здесь не согласен полностью, потому что, смотрите, украинские беженцы, где бы они ни находились, большинство из них все-таки работает, особенно в Польше. 80% тех, кто получили так называемый ПСЛ-Укр, в Польше работают. Да, потому что выплаты в Польше на человека минимальны. Их дают там на помощь детей, например. 800 злотых это если переводить гривну где-то 8 тысяч гривен за 8 тысяч гривен в польше прожить невозможно говорю вам сразу поэтому <coughs> беженцы которые здесь это немножко другие беженцы они подкрывали уже все кучу фопу кучу магазинов салонов работают во всех ресторанчиках если пройти по центру варшавы в, в, в каждой компании практически есть украинцы да это те которые платят налоги это те которые сейчас поднимают польский ввп более того Рынок недвижимости Польши ну, ощутимо вырос, начиная с февраля 2022 года, ощутимо, и он растет еще большими темпами. То есть э, недвижимость, которая там, допустим, э, так называемые кавалерки и для среднего класса, она просто здесь вся выкупается в течение нескольких дней. Поэтому говорить о беженцах я бы ну, с такой точки зрения не стал бы, если честно. То есть, наоборот, будет борьба в Европе за украинских беженцев, особенно те, которые работают. Да, поэтому э, поляки ведут просто вот э, прагматичную игру, понимая, что, ну как, э, они ведут прагматичную игру, по ходу еще находясь в зависимости от э, местных выборов, которые у них 7 апреля, по-моему, да, 7 или когда там, э, и, э, э, вот, и, естественно, они не могут делать резких движений там, относительно тех же фермеров, потому что одна из партий коалиции, она с фермерами связывала и, соответственно, Обрушить, обрушить коалицию, это значит опять писовцам проиграть. А, а писовцев они все вместе ненавидят настолько, что, как Каминский у меня в эфире говорил, что э, значит, э, будущая коалиция 
держится на ненависти к пису и это ненависть скрепляет коалицию потому может происходить все что угодно было были дадим разорвать коалицию чтобы пис опять вернулся вот и все поэтому ну, это было ну, это, ну, это сука просто простая такая настолько простая прагматичная ситуация что я просто поражаюсь насколько она ну вот ли считается нашими власть придержащими как бы и нашими журналистами которые тоже вот впадают в эту истерию и там и начинается начинается качок что поляки там плохие какие-то ли такие там и так далее когда когда ключевой вопрос это вот в нашей адекватности и способности ну, думать за них в том числе пусть поляки будут глупее чем нас но мы же должны вести себя тогда умнее как бы там да чем 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 поляки но мы себя просто тупо тупо ведем вот и все да. Да. нам надо быть более прагматичными просчитывать шаги во первых наперед во вторых опять же повторюсь в десятый раз нам нужно на базе э, посольства в варшаве украинского расширять <coughs> представительство делать э, там представительства из бизнеса и лоббистов и лоббировать свои интересы ходить в парламент польский ходить к парламентариям предлагать разные варианты кооперации сотрудничества в польше огромное огромное количество дефолтных предприятий это те которые строили за гранты европейского союза или за кредиты которые работают на 10-15 процентов и у которых нет контрактов это та ниша в которую могли бы наши компании заходить да, с украинским сырьем и с польскими перерабатывающими предприятиями. Вот тоже как бы очень простая кооперация. И в обратную зеркальную сторону, если мы решим вопрос права собственности, такие же предприятия с точки зрения э, польских уже только партнеров на территории Украины, возможно зеркальные предприятия, филиалы открывать. Вот. Но опять же, здесь э, должен такой работать, скажем так, офис посольства, которое бы эти вопросы лоббировало и давали бы варианты. Но поляки не придут открывать предприятия или новые заводы в Украину, если они будут по 2-3 года стоять э, на подключении на электроэнергию, заниматься вот этими вот всеми коррупционными вопросами. Это никому не интересно, ну, говорю сразу. Так, да, конечно, ну, ну, мир летит быстро, а тут, 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 тут наши хорьки, которые как бы хотят там по мелкому, или, ну, да, даже или по мелкому, по крупному, потому что бывает подключили, за подключили и полтора миллиона долларов просят, как там на западной Украине э, рассказывал мне один э, наш бизнесмен. Вот, поэтому, ну, короче, ситуация предельно простая, мы или изменяемся, или вот в этом как бы... Нас огородят, и э, огородят настолько, что э, пока за Лимисом не утихлит вот это, скрежет коррупционных зубов, попискивание вот это вот, как бы мышиная возля, там, да, белые ходаки тут ли придут и не захватят все, как бы там, да, ну вот оно этим просто может закончиться, если, если, мы, не повтор... если мы не сделали выводы из э, ошибок ЗУНР и УНР в 18-19 году, ну, будет по-плохому, ну, кто виноват, только потом не нужно жалеться, что этот нация не мая державы еще втратили через поганых москалів втратили державу ну москали москалями но пилять нужно прежде всего на кривую кривую рожу вот вот я считаю вот так вот да да, да. так все есть. поэтому спасибо делису вот что включился нашел себе силы подляться подляться спасибо. вечером да а мы продолжаем дальше елена кисица еле прекращаю эфир не надо уже со мной прощаться бы всего лишь 20 минут в эфире я только в враж вхожу видеть на мне медоедская футболочка вот спасибо делис все выключай спасибо коробчик давай пока вот продолжаем эфир дальше с нашими, так сказать, проблемами будем разбираться. Чекмарев пишет, Миша, Лулаша, телеграм-канал, качают эту тему, как величайшую зраду всех ребят. Александр, просто за телеграм-каналом стоят малолетние долбоебы, которые, ну, которые там офис лолибают там, или, ну, или которые просто зарабатывают на этом, и которые дважды два сложить не могут, и, и работают в повестке. Вот спустили, качают зраду, вот или качают зраду, вот и все. Или бегут за аудиторией, которая, ну, часто эмоционально там и... Ну, короче, Лиша же говорил, что в стадах нет ничего хорошего, даже если они бегут за тобой. Вот э, проблема наших элит часто, что они бегут следом за стадом, как бы там, вместо того, чтобы вести вперед э, коллективы. Так, э, теперь э, правильно пишет Данил Мощак, 900 смотрят, лайков 300. Э, вот это очень плохо, поэтому давайте полайкайте эфир, будем шарты разгонять, пока мне там вопрос монетизации решают на слабом канале. Появились определенные сдвиги в лучшую сторону так что даст бог все 
раз, рассосется, как бы там. Так, проследовали с украинской правды про торговлю по, по Польше и РФ. Будет ли рефлексия? Да, конечно, так и вчера об этом говорил э, вскользь. Мне, мне кажется, что Ткач очень хорошее дело сделал в этом плане, что э, вышел на вышел, значит, на эту ситуацию, вот, что заставил даже поляков сегодня оправдываться, погранслужбу там и, в принципе, польское государство. И то, что там идет торговля, понятно, она пока, она, она видна на всех графиках, значит, всех отчетах, которые показывают, что уровень там, экспорта Польши в, в Беларусь там, по два раза вы, вырос, там, да, в Центральную Азию точно так же вырос Экспорт. И все прекрасно понимают, что это, это экспорт не в эти страны, а реэкспорт в Россию. Поэтому, э, ну, опять-таки, не забываем, что это есть э, прагматизм. Э, и, собственно говоря, кто сказал, что э, ну, поляки должны действовать по-другому, так же, как э, Украина действует э, точно так же, качая э, российский газ. Исходя там, из своих соображений, связал их там с поддержали обдавление в трубе там, или еще чего-то там, как бы там, да. Понимаете, мир просто так вот жестко устроен. Поляки продают э, в Россию яблоки, потом покупают южнокорейские танки, с, с помощью которых будут воевать, если Россия полезет, будут воевать э, с Россией. Ну вот мир вот просто так устроен, он сложнее, чем, э, ну, чем А и Б как бы сидели на трубе. Вот. Поэтому, когда наши журналисты едут и открывают этот э, прекрасный мир польской контрабанды, то ну, вот, добро пожаловать в реальный мир. Можно еще открывать прекрасный мир украина польской контрабанды, когда Ялтарь э, значит, раньше перевозили э, в Польшу из э, Полесья, а польская прокуратура была в доле. Были такие ситуации. Вот. И такие ситуации очень много, потому что э, в польском государстве тоже присутствует коррупция, и это ли для кого ли секрет. Так же, как и в любой стране. Просто вопрос в том, насколько эта коррупция системная и определяющая. В нашем случае коррупция это все. Это ядро государства, потому что если коррупция исчезает, государство не может действовать, поскольку ну, у него просто нет приоритетов. Оно не способно без э, вот этого вот, как бы без башляли определиться, э, в каком направлении действовать. Потому что чиновники тупорылые, как бы, и э, ни о чем, э, кроме того, чтобы либо взять под козырек и получить в конверте что-то там, либо сами являющиеся частью ФПГшек, вот, или каких-то э, ОПГшек, вот, работать таким образом, чтобы государственный инструмент э, затачивать под свой интерес. Поэтому э, это очень нужно хорошо понимать, чем на самом деле является наше государство. Так, э, Тут еще Александр Черпаров, Юрий, я вам на почту вчера скинул тему эфира, извините, что достой, просто переживаю, прошли вы лет. Я прочел, если вы по поводу кибербезопасности, то да, то я, я, я отписался как раз вот перед эфиром, что хорошая тема, и будем ее брать. Вот, поэтому берем. Так, э Теперь, поэтому что скачок будет? Ну, скачок, скачок, хорошо бы, если бы он туда еще ездил, и на, на литовскую границу поехал, и в Литву поехал, и в, и в Эстолию поехал, вот, и в Турцию поехал. Правда, в Турцию, думаю, все может быть очень жестко, то, что там, в принципе, турки вообще, ребята, жесткие. Ну, э, так сказать, э, открытие мира таким, какой он есть. Греция то же самое, где танкера кучкуются, все знают этот залив, где они кучкуются, и на карту можете посмотреть, и там четко все поливают, что там переливают значит, русская, русскую левть на их танкера. Но у них тоже не, ну, не, не, не соглашаются с мыслью относительно того, чтобы взять, закупить яхту, по, по, погрузить туда пару дронов морских и потопить к чертовой матери пару танкеров. Все же начинают говорить о том, что это же будет экологическое бедствие, там, и мы же мы как бы потом будем иметь отношения значит, с западными союзниками. Ну так выбирайте, вот, или, или, или страна воюет, как она должна воевать, или, или мы вот, удивляемся циличности наших западных союзников, которые с одной стороны оказывают нам помощь, там, и по каплям что-то выделяют, а с другой стороны занимаются торговлей с Россией, и все у них в ажуре. Вот и все. Ну, надо было, я кажу, трелишая головой думать, прежде чем э, лезть в оба с головой. Так, э, что тут еще? Э, почему лет Арестовича? Арестовичу предложил вчера пройти эфир, но он не может, потому что у него перелет. Он на прошлой неделе приглашал то же самое в пятницу э, делать эфир, но у него тоже перелет. Он там где-то летает, постоянно выступает. 
Поэтому не, не, не моя это как бы, то есть любая это, любой это косяк. Я Леша говорил, что давай делать эфир, и тем более, что есть тема. У нас в пятницу будет тема с Датюком, и будут дебаты между Оленченко и, господи, выскочил из головы, был у нас уже этот гость, сейчас секунду. Так, секундочку, секунду, Золотухин, Дима. Да, между битым Золотухина по поводу бетодолога, вот он написал там несколько материалов, и как раз вот мы решили провести, как, как они это используют в российской политике. Вот, и в пятницу будут эти эфиры. То есть в пятницу у нас будет несколько таких тяжеленьких эфиров, и завтра будет несколько тяжелых эфиров, дебата Себастьяловича Попенко, Потом, господи, удовик будет с развалом СССР глубоко копать. То, что в прошлом эфире Владимир Шевченко разобрал, вот он отрефлексировал и предлагает еще более глубоко нырнуть. Вот. Короче говоря, завтра будет 4 эфира минимум. Идем дальше. Значит, сегодня была, сегодня была, 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 была тема интересная, которую мы все ждали. Эта тема связана с э, Приднестровьем, потому что Приднестровье же э, должно было сделать это заявление по поводу, э, э, по поводу э, интеграции в Россию, там, да, все ожидали так. Но они, э, был этот съезд жителей Приднестровья, там, да, съезд депутатов так называемого Приднестровья, где э, они обратились в Москву о том, что ну, необходимо помочь. Министерство иностранных дел России в ответ на обращение съезда депутатов Приднестровья заявило, что в Москве внимательно рассматривают все просьбы этого ли признанного региона. Вот. Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими э, профильными ведомствами. Как отреагировала Украина на это все? Э, Юсов заявил, представитель ГУР Андрей Юсов, заявил, он комментирует обычное подобного рода вещи. Кстати, хорошее, надо будет, может быть, если поговорим, чтобы интервью если сделать. Значит, сказал, что Россия не получила желаемого отъезда депутатов Приднестровья, и это не соответствует ожиданиям уровня Кремля. Сегодня, учитывая, учитывая ситуацию в ПМР, прямая цитата, ничего ли произошло. Россия не получила желаемого результата, в данной ситуации их потуги политически информационные потерпели поражение. Значит, он напомнил, что разведка говорила о том, что вот так оно и будет, и что э, важно, Юсов также сказал, что э, съезд этих депутатов предистовый обратился не только к России, но и к европейским институтам в логовектор обсили, что само по себе является красноречивым фактом. Вот. Но я, как и Кулик, мы на последнем эфире, когда с Куликом разбирали эту всю красоту, э, уберу. Мы как раз говорили о том, что э, по сути 28 февраля будет запуском э, игры э, России по, по Молдове, потому что Приднестровье это на самом деле молдовская игра. И, и те, кто внимательно наблюдает сейчас, как в российском дискуссии разворачивается ситуация по Молдове, не могут ли отметить, что там появились очень интересные акценты, напоминающие то, что происходило с Украиной в 2010-2013 годах, особенно в 2013 году, когда появились различные отчеты аналитических центров, в частности, центр Евгения Минченко, есть такой российский политтехнолог, достаточно известный, где указано, что Молдова является враждебным государством. То есть они там такую матрицу придумали, что вот матрица государств, которые там соприкасаются с Россией, либо где она имеет интересы. И вот там по своей методике они нарисовали, что Молдова перешла вот как раз в, в сферу тех государств, которые становятся враждебными. И их там очень беспокоит дрейф Арбелии, которая еще как бы враждебное государство, но там уже ситуация меняется. Я это все к чему? Постепенно формируются нарративы, которые будут оправдывать вхождение 
России в эту всю молдовскую историю. И то, что Шахет протарахтел над Молдовой там, пару дней назад, и, ну, то есть фактически территория Молдовы используется для того, чтобы лосить удары по глубинке Украины, это тоже не случайность, это как раз отражение того, что они уже начинают как бы, вот, идти на нарушение там, границ Молдовы, нарушение ее суверенитета. И э, на раскачку Молдовы, потому что в Молдове в этом году избирательная копали, это выборы президента будут. И, э, соответственно, осенью это все должно произойти. И, соответственно, им необходимо, им необходимо как бы, вот, раскочегарить Молдову до такой степени, чтобы э, там появился либо лояльный политический режим, либо заблокировать э, совместную игру э, Молдовы с Европейским Союзом э, и тем самым лишить Украину, например, транзитных возможностей, которые там идут через Болдову э, в самых различных аспектах. Поэтому я бы не был столь успокоен, как говорит Юсов, потому что э, в моем понимании, опять-таки, как и Кулик э, говорил, э, это только начало старта игры, и 200, 2024 год он как раз пройдет под вот, зламенем этой молдовской как бы, игры, молдовской партии, назовем ее так, которую начинает разыгрывать Кремль. И тут Мария Мисс пишет, Молдова, которая ни армии не имеет, ли ПВО, ну, ну так, собственно говоря, в этом же и смысл, когда Кремль заборачивался, что, что имеет реально там то государство, которое они называют враждебными, и что может Молдова реально там противопоставить Кремлю, ничего. Так, Питер Сал, здравствуйте, Юрий, я проплатил клику, не забудьте это про бля. Да, я не забываю, я всем отвечаю, сейчас вот через полчаса закончу и пойду еще успею отправить ближе к 40, там вся машина ими забита, вот, и вы получите свою радость. Напишите мне сейчас, может быть, это пропустил, хотя я всем отписал, большими буквами такие, знаете, капслоком, напишите, обычно я за это баню, но я если заболю. Напишите, я именно тот человек в описании к эфиру, и э, кильте свой, э, этот, свой э, адрес э, новой почты, телефон э, и имя, фамилию, отчество, чтобы я вас идентифицировал и, и сразу закинул. Э, так, Мария Тановицкая у нас появилась. Привет, Мария. Э, идем дальше. Идем дальше, мои дорогие медоедики. Э, еще одна новость, которая заслуживает внимания, это то, что Штаты... Э, в частности, Пентагон, понимая наше сложнейшее положение, э, на фронте с э, боеприпасами э, решили подобраться к неприкосновенным запасам. Вот сегодня появилась новость о том, что Пентагон рассматривает возможность плана Б э, стоимостью 4 миллиарда э, долларов. Э, Министерство обороны взвешивает, стоит ли использовать последний источник финансирования в размере 4 миллиардов для военной помощи Украины. И разговоры об этом и других потенциальных планах Б становятся все более актуальными в течение последних нескольких недель. Передают CNN ссылка на нескольких лилазовых источников оборонного ведомства. Дословно. В условиях, когда Украина все больше отчаянно нуждается в американской военной помощи, республиканское руководство в палате представителей отказывается проводить голосование о предоставлении дополнительного финансирования, чиновники оборонного ведомства обсуждают, существует ли какая-либо внутренняя финансовая подушка, которая бы позволила министерству потратить хотя бы часть из оставшихся 4 миллиардов на помощь Украине в борьбе с Россией. Сообщается, что до этого Пентагон Леохота тратил оставшиеся средства без гарантии того, что они будут возбуждены Конгрессом. Ну, а ложь понятно, потому что лежит там это же достают эти средства, которые там на обустройство бытовок направлены, там, ну, короче, там ремонтов в пла плацы, там, там, и так далее, и так далее. Это же все можно лишиться, поэтому э, американская армия э, все-таки задумывается о том, что последствия могут быть от потери Украины страшнее, чем э, от ледокрашенной бытовки. Так что я думаю, что американцы обладают шевелиться. Э, Устаменко пишет, капля в море. Ну, капля в море, не капля в море, но э, сегодня эта ситуация такова, что украинской армии срочно требуются боеприпасы. Вот, поэтому э, тут Пентагулу нужно поторопиться. Вот. Но сам по себе, это, сам по себе э, этот э, тренд говорит о том, что в Вашингтоне действительно э, полибают сложность ситуации и уже ну, как бы готовы включаться. На этом фоне э, еще одна сегодняшняя новость, для, э, две даже новости для, это то, что Зеленский, там, который поехал в Саудовскую Аравию, вот общаться с Мухаммедом Бен Салманом, 
значит, договорился до того, что Саудовская Аравия предложила себя как миротворческую площадку. Ну и тут же сразу подсуетился наш усатый сосед, но не тот усатый, который на севере, а тот, который на юге, Реджеп Тайп Эрдоган, слово предложил Украине и России переговоры в Стамбуле, Эрдоган заявил, что Лакара поддерживает мирного регулирования и э, значит, отметил поддержку Турции независимости, суверенитета, безопасности, территориальной целости Украины, а также стремление защитить права наших крымско-татарских соотечественников. Ну, короче говоря, Эрдоган прекрасно понимает, что э, ситуация накаляется, и что летнее наступление России может принести Украине массу проблем, и поэтому необходимо таким образом поддержать нас э, для того, чтобы они наступили более худшие позиции. Поэтому э, игра Эрдогана полятла, так же, как и саудитов. Э, вот. Но ключевой вопрос заключается же в том, что э, с какими козырями мы можем идти на эти переговоры. А до того момента, пока русские не проведут наступление и либо ли получат по рогам, либо получат дополнительные территории. До этого момента Путину абсолютно нет смысла заскакивать за стол переговоров, потому что ну, они готовятся к наступлению, и Эрдоган как раз это прекрасно знает, какой объем производства там у них и что они готовят. Поэтому, в общем, Полятла озабочилась Эрдогана и озабочилась всех лаз, но, к сожалению, не будет, не будет как бы сейчас ли какое примере. Полайкайте эфир, неплохо идем, уже 1300 для шортов, это как раз неплохой показатель. Вот, хотя если бы были на основном канале, то думаю, там уже пятерочка была бы, 630 только лайкнувших, и это огорчает. Михаил Штенбок пишет, что... Юрий, вчера еще была новость, про что миграционная служба США продлила программу для украинских беженцев на два года ориентировочно. Это тоже показатель, как они оценивают наши перспективы в войне. Да, абсолютно правильно, это и есть оценка перспектив. Это то, что, скажем так, говорил там, Буданов, что война как минимум затянется там, до весны 25 -го года, поэтому необходимо затягивать пояса, чего не хотят наши чиновники, которые Привет Мустафе Наему, которые строят школу в приграничной зоне, там, и всякие лицеи, мосты и прочую э, хертень, э, которая абсолютно не нужна, вместо того, чтобы строить в глубине новые города э, для э, значит, э, переселенцев. Кстати, у нас будет эфир на следующей неделе э, по проблемам переселенцев с людьми, которые непосредственно занимаются. В среду это будет. Вот Я уже там переговоры провел. И э, мы как раз эту тему активно будем поднимать. 666 лайков, друзья, полайкать еще больше, потому что я когда смотрю на эту цифру, у меня сжимается сердце от ужаса и, ну, о, все, слава тебе, господи, все, отпустил, 672, а то не хочется с печатью сатаны как бы вести эфир. Так, э, э, что еще? Э, читаем дальше. Штейнбург пишет, Пентагон собирается провести реформу, уже объявил, что они уволят 25 тысяч сотрудников администрации, других тыловых служб и сконцентрируются на увеличении численности бойцов. Ну, собственно говоря, вся эта ситуация показала, что масса, как бы, там, за которой стоит большое количество ствольной артиллерии, РСЗО, то есть возврат к старым добрым временам как бы холодной войны рулит. И даже дрона, как бы все эти новые технологии не, не решают вопрос, который, который как бы сегодня стоит в той же самой Украине, недостаток, недостаток живой силы и недостаток боеприпасов, недостаток ствольного, ствольной артиллерии, как бы там, да, РСЗО там, и авиации. Вот так. Что еще? Из э, того, что я видел, очень важно, это то, что вчера было с... Э, мы, кстати, с Кусой тоже должны рассмотреть завтра э, как раз эту тему по заявам Макрона, э, которые очень перевозбудили французских граждан, э, пишет Алекс. Э, я напомню, что э, Макрон сказал, что необходимо отправить э, вооруженные силы э, европейцев э, в, в Украину, и это 
просто там, высадила Олафа Шольца, который был на этой встрече, поскольку Шольц, ну, как всегда, залибает более осторожную позицию. Ну, во-первых, потому что Гербалия это все оплачивает, всю эту красоту европейской политики, и она не хочет брать дополнительные бюджетные расходы. А во-вторых, потому что у, бюджет, у, у Шольца хрупкая коалиция, которая может треснуть по швам от резких полеров. Поэтому он особо ли отре... ну, точнее говоря, ничего не сказал на этот счет. Сказал, что Таурусы там сейчас Украина не получит. И, ну и, собственно говоря, все начали задаваться вопросами, а какие, о каких силах идет речь. Я думаю, я думаю, мое предположение, что сейчас европейцы и американцы, понимая, что Украине остро понадобятся пилоты, они будут решать вопрос, в какой форме легализировать появление значит, западных пилотов на F-16 здесь, для того, чтобы Украина могла в случае российского наступления, да не только в случае российского наступления, а для того, чтобы усилить обороноспособность, чтобы они появились там как контрактники, ну, как это было в Испании, интернациональные бригады, там, когда со всего мира приезжали люди, которые хотели помочь республиканской Испании. Вот я думаю, что мы идем к легализации появления таких людей э, в Украине. Но это мое допущение, это не, это не то, что я там как бы уже говорю стопроцентный инсайт. Ну, я, я просто ждал, когда, ли, когда у них подумал ворота <coughs> мысли не появятся в голове. И то, что э, Макрон начал об этом говорить публично, это хорошо, потому что ну, это <coughs> бодрит, бодрит европейское население, население европейских наших союзников, поскольку э, нельзя беспредельно долго находиться в эпицентре мировой войны и делать вид, что тебя эта война не касается. Хотя, в принципе, как мы видим по украинским чиновникам, можно э, быть даже в центре Краматорска сидеть и высаживать елки, и, ну, в принципе, делать вид, что тебя <laughs> это все ли касается. Можно даже при этом говорить, что это, эти елки вообще очень дешевые. Там. <laughs> ну, сами подумайте. Поэтому... Неудивительно, что европейцы, которые находятся в гораздо более лучшей ситуации, ведут себя ну, вот так, как или себя ведут. А мы только удивляемся, что, что у, у них нет каких-то поспешных реакций. Игла твой твой пишет, Шольц, даже Страус или Дасли, кто точно ли будет отправлять сюда ли какие специалисты, даже плотов для России это более красная тряпка, чем ракета. Да я вас прошу, эти специалисты давно тут присутствуют, просто не, не в тех подтяжных э, форматах, как это русские псушники показывают, а в более как бы так скрытых, но этот факт как бы ни для кого не секрет, по крайней мере в Киеве. Поэтому ничего не будет, ли каких красных тряпок, если это будет подниматься с аэродрома ивана франковский где не f-16 и будет наносить удары там по колоннам где-то на донбассе там или в районе крынок вот и кабами там расстреливать российские колонны то что они сделают как или как или что ли докажут еще ли докажут как говорят русские в этих случаях а ты докажи вот против них используется то есть будет использовать то, точно э, такой же подход вот э, так Свиминг Бёрд пишет, аудит Цирска повязан с решучестью по поводу линии обороны, не знаю, то есть как бы, ну, ведь Алдрус все писал уже, что аудит Цирска в том числе привел к тому, что э, начали наши более активно использовать ПВО, избивать э, российские сушки, в принципе, это как раз совпало с его приходом на пост главкома, э, поэтому вряд ли это случайно, но очевидно, что прошло некое организационное изменение, что системы ПВО начали более активно применяться, и русские начали лести большие потери. К сожалению, что это ли делалось раньше, возможно, Авдеевка осталась бы за нами, если бы э, ну, наше ПВО работало бы так эффективно, как оно работает после сдачи Авдеевки. Вот. Насчет самолетов, где аэродром, их осталось мало, сразу разнесут. И я вас прошу, не смешите как бы, наши кости. Все нормально с аэродромами, и все будет, все будет хорошо. F-16 здесь обязательно появится, это без вариантов. То есть тут э, э, бабки не нужно ходить. Вот. Э, так. Э, на, на этом, на, э, на тиктоке мне тут пишут. Романенко, российский ворох. Да, я российский ворох, настолько, что в России на меня по 282 статье уголовное дело давно уже возбуждено с 2015 года. Так что я такой российский ворох. А ты украинский долбоеб, давай я тебя отправлю 
в этот в бан теперь э, спрашивает юрий когда уже выход баркаровой и отправки отправки в посольство шмыля маркарова не пойдет будет как бы этот будет другая замена либо ермак либо черли чердышов ходят такие слухи либо свериденко тоже такой услуг ходит а там пока определяются поэтому маркарова все тянули тянули но не дотянули но опять-таки по тем же причинам как и с польским с польским кейсом вот теперь так продавцовый переворот в россии не знаю про F35 F в Украине, но это бред, ли будет ли каких F35, это слишком сложный самолет, и для, ну, для него просто э, нет, нет никаких факторов, чтобы он здесь появился. F16 без AVAX, ли так уж и полезли живучие, AVAX было, было вероятно дадут, но для тех, кто ли в курсе, AVAX работают постоянно с территории Румынии, либо в бассейне Черного моря. Да, над Польшей они тоже летают, поэтому с учетом того, что Аваксы на 400-500 километров смотрят, поэтому э, не, не беспокойтесь за Аваксы, все они работают. И со спутников наши регулярно получают э, информацию, поэтому тут, э, тут не это, тут, тут ли поликуйте. Э, Кистрица пишет, может это и лучше по Маркарова, у меня от, от ее имени глаз дергается. Да, честно говоря, я считал это замену постольку, поскольку принципиально ничего не меняющее. Э, смело в, в известном заведении кровати. Так, ждем Артигрила, это человек земли, говорит адекватно. Он обязательно будет, но ли сейчас, по независимым от меня причинам, скорее от его причинам. Чикмарев. Получается, мы в вилке, я имею в виду ПМР, возможные проблемы с поляками, с одной стороны, и слабая помощь Америки или позитив есть. Ну, с поляками проблема не настолько смертельная, чтобы мы их решили, я думаю, что мы их в конце концов решим. Просто поляки сейчас показывают нам, ну, как, как, какой формат диалога они хотят, без, без вот этой страусиной позиции, что мы делаем фотки на границе и посылаем сигналы во Вселенную, а вот с конкретикой и с цифрами, которые удовлетворяют всех. Савромат будет, ну ешкин код. Ну что же за саврамат это как бы это? Будет, будет савромат. Дайте мне его мыло найти в этом <laughs> в завале из 600 или там тысячу писем, которые мне пришли. Все будет. <coughs> а еще вопрос: почему мы не делаем аналог ханшипа, как S130? А кто, а кто его будет делать? Давно ушедший в подполье Антонов, который как бы занимается какими-то партизанскими партизанскими э, моделями не знаю там чего дронов там <laughs> я даже не знаю чего ли могут делать как вавлянка у меня говорил в эфире что э, антонов это а, этот как его авиакомпания э, при которой есть авиаремонтный завод вот э, сейчас антонов даже это уже даже не э, авиаремонтный завод а поднимется ли Гетьмацев при новом правительстве? Ну, я не знаю. Что значит поднимется? Он в новом правительстве не находится. Он влияет на правительство из э, парламента. Э, так, что может... Какова судьба Алекса Харченко? Живой, живой, здоровый, готовит проект. Э, будет ли Сазонов? Ну, кстати, хороший вопрос. Надо, надо Кирю написать. Напишу. Так, что можете сказать про 31 тысячу? Понятия не имею. Это что? 32 тысяча это что я просто не понимаю о чем о чем это речь э -э так э -э самый самый прикол к э -э песков сказал что один салат лата в украине это объявление блоком войны после двух лет воюющих поляков и американцев да, господи это не имеет никакого значения что там что там песков говорят Потому что они будут придумывать э, все что угодно. Но они кричали, что движется, если на йоту придвижится э, на таких границам, то они там устроят страшный этот бадабум. Финляндия стала членом НАТО, Швеция стала членом НАТО. И что? Никакой бадабум. Юра, что это за фити с, с аэропортами? Я, я, не, я не понимаю что это за фитиш, потому что, опять-таки, я бы понимал, если бы эти аэропорты там открывались на Западной Украине, в частности, в Закарпатье, которая проще всего защитить, но, но не в Киеве там или в Одессе. 
которые находятся под, этот, под ударами. Ваша думка про справу Пашинского будет отдельный разбор. Сейчас Андрей Потемкин готовит по этой ситуации разбор. Вот. Ну, у меня нет никаких сантиментов относительно Пашинского. И Долинский у меня в эфире рассказывал, почему на своем примере показывал, как тот увел у него фабрику стоимостью 150 миллионов долларов. Поэтому делать из него там супергероя, ну это такое. Что изменяет F-16? Ну, как минимум усилят ПВО и, и расширят ударные возможности. И если россияне наносят там ударами, удары Су-34, то почему Украина не, не сможет наносить больше ударов э, значит, КАБами, которые, в принципе, тоже можно получать зап... ну, Украина будет получать с Запада, потому что э, у Штатов полно таких авиабомб, на которые ставятся эти крылышки. Технология плева стоит, а эффект просто чудовищный. Поэтому как раз очень много изменится. То есть понятно, что они не переломят ход войны, но как минимум в обороне они будут расширять наши возможности. Так... Чем будет, будет ли миллион снарядов, которые обещали это в году? Да, будет. Насколько я знаю, европейцы ну, наращивают активно производство и должны закрыть наши потребности. Должны помочь закрыть наши потребности. Тут ключевое, почему мы наши потребности не закрываем. И два года все-таки прошло. Уже, уже как бы можно было бы закрыть. Так. Что тут еще писали? Кестрица. Так будет ли Третья мировая война, или пока продолжить работу, а то надоело мне работать. Там мы в эпицентре Третьей мировой, Кестрица. Ну что ж вы этот, уже привыкнуть можно. Поэтому работайте, чем больше вы работаете, тем больше вы донатите как бы, на мой канал. Поэтому работать ваша о, святая обязанность. Так. О, я же забыл объявить сбор. У нас под Авдеевкой ребята просили машину. Так что я сегодня закину на телегу. <coughs> и обязательно нужно включиться, потому что я кину видео. Там просто посмотрите, какая там жесть. И э, надо помочь э, им быстренько собрать. Я думаю, что 300 тысяч мы очень быстро соберем. Так. Э, кто нам эти бомбы даст денег? Нет, эти бомбы, они с времен Второй мировой войны там у них на складах валяются, поэтому, так же, как и россияне, это же старые бомбы, которые они, на которые сейчас ставят эти крылышки, и они там в 60-х, 70-х, 50-х годов валяются. В этом, в этом преимущество этой технологии. Ты просто берешь старую бомбу, на нее ставишь крылышки, э, которые ну, работают там с gps и все. Россияне активно выкрустовывают сталинки. Что вы про это думаете? А что про это думает? Это уже факт. Ну, Маск продают. Ну, не Маск, они закупают там, через Эмират или где-то еще. Продают и все. И, и будут продавать. Ну, а что вы хотели? Так. Елена Кистрица пишет, что теперь еще на этот канал работаю. Это вообще вот идеальная, идеальная как бы ситуация для меня, когда тысячи подписчиков работают на общее дело. Семья растет, расширяется. Мы, мы теперь семья кистрится с вами практически. Вы меня установили. Так, бот появился в чате баним. Ну, ладно, наверное, давайте на этом закачать, потому что я смотрю 22.4, до закрытия новой почты осталось полчасика. А мне хочется отослать книжечки. Это так приятно, так отсылаешь благодать эту философскую. И... И чувствуешь сопричастность к, к великому. Так. Э -э 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 Кстати, о донатах сегодня девочка с утра просит аванс 3000. Муж военнослужащий застрял на трассе, нужно на ремонт. Для, дала аванс и добавила еще донатов. Ну, кистрица, тогда сегодня донаты не кидайте, потому что вы уже свой сделали вклад. Э -э ну что, на этом будем заканчивать. Ну, давайте еще пару комментов прочитаю. Последний отчет за этот год заканчиваю. Так, кистрица пишет. Тановицкая притихла. А что от визита в Албанию? Ну, Албания прекрасная страна. Вот насколько я знаю, вот там прекрасные виды. Вот всегда мечтал попасть в Албанию, но, к сожалению, еще не попал. Вот, поэтому, наверное, президент тоже не мечтал попасть в Албанию. И, ну, он все-таки президент, поэтому... 
он может себе это позволить. Я не знаю, о чем они там будут договариваться в Албании. Может быть, там просто тайная встреча. И встречался с какими-то людьми из Дипстейта. Вот. Но что от Албании взять, я пока не представляю. Если у вас есть информация, давайте, давайте мне, я посмотрю, что можно будет слить солью. Штейнбург пишет... Я вам больше скажу, пока у нас народ не приучится донатить на блогеров, политика у него осознание не простется, и гражданское общество у нас не будет. Сто процентов, это же ответственность взаимная причем. Что донат это первый шаг к прогрессу, пишет Майкл Штенбок. Блин, я это просто буду выносить в этот, в, в заголовок. Поэтому, те, кто не подписался на спонсорство, патреон, подписывайтесь, все есть в описании. Порадуйте, порадуйте нас, порадуйте нас. Арестович Иллюминат, рептилоид он, рептилоид, я у него хвост видел в Польше. Э -э может в Албании есть ларяды? Кстати, да, может быть, да. Там, когда, когда были славные времена, в э -э 70-е, 60-е, то может, кстати, и, и что-то туда и выцепить. Но не думаю, что слишком много. Почему Европа не верит в победу Украины? А чего вы взяли? Какая-то Европа верит, какая-то не верит. И вообще, что такое победа Украины? Определитесь. Так. На переговорах Украина и Польша зашли спільну мову. Про закрытие кордона не згадывала. Заступник министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка. Ну, слава Богу. Слава Богу, подождем. Подождем. Твою мать, как помните, пел. Не помню этого певца в 90-е годы. Подождем мою маму, подождем твою мать. Вот, вот отношения с поляками сейчас вот где-то в таком формате проходят. Моя мама варит борщ. Подождем мою маму. Ладно, что-то я в лирику ухожу. Хорошо, все, заканчиваем. Я пошел отсылать клишки. 40 человек, я думаю, человек 40 сюда точно. Ой, сбил. Человек 40 точно получат. <связывая> получат, получат, значит, книжечки, и, соответственно, надо бежать. Все, на этом заканчиваем. Завтра мы начнем рано, скорее всего, либо в 4, либо в 5, потому что у нас несколько топовых таких эфирчиков будет. Поэтому следите за анонсами в телеге, обнимаем, целуем. Да, певец Игорек, точно, это он был, да, я уже забыл. Точно, Игорек. Арестович проводит тайные встречи в Монаке, Злецке, в Албании. Видите, есть взаимосвязь. Все. Все, друзья, хорошего вам вечера. Читайте книжки, особенно умные. Донатьте на ЗСУ, поддерживайте друг друга. Это будет наша медоедская Украина, которая имеет наибольшие шансы устоять тогда, когда мы будем все друг другу помогать и тащить из этого болота, в котором оказались из-за идиотов и ну, просто на убережности. Все, обнимаю, целую, пока.